把自己放松一下，重新贴近大自然，让自己放空一切，也是非常棒的一件事情。跟着平大叔看遍泰国豪宅，今天大叔的这套别墅，绝对能够让你震撼。这套别墅呢，是位于泰国普吉岛的拉代区。听到这个名字呢，大家恐怕都知道，拉代区的这一块最漂亮的地方呢，就是它的黄金海岸。它的整个的长度呢，有二十公里。非常的细长，它的位置距离我们机场呢，其实只有十五分钟。如果你喜欢那种白沙滩的话，一定要来拉带看看。长话短说，来看看今天的豪宅。首先我们过来以后呢，就能看到今天这套占地四千四百平的豪宅的后院，房东呢是做了一个超大的草坪，在这里你可以让孩子们尽情的玩耍。整个社区呢，最早呢是英国房东自己买下来。自己养老居住，但是呢，这一条的沙滩真的实在太漂亮了，所以他就连续建了七套。不过现在呢，还剩两套在出售。这一套呢，房东报价是两点两四亿泰铢哈，接近七百万美金吧，还不到。整个别墅呢，我们一共是有六间房，它呢是面朝大海。跟着大叔一起来看一下临沙滩的豪宅是什么样的哈。这边是我们的停车库，可以容纳五辆到六辆汽车。这边呢，就是我们的后花园和我们后面的入口的地方。侧面呢，是我们的保姆间和保姆入口的地方。来，一起到室内来参观一下。来，进来参观一下啊！咱们室内的面积可以看得出来，这就是豪宅的一个尺度哈。我们有双客厅。在我的左手边是超大的临海客厅，旁边就是厨房。在带大家参观这套豪宅的户外之前呢，我们从左到右带大家来参观。因为这套别墅的一个结构呢，是一个 U 型结构，它的客厅呢也分为了两段。这边这一段呢，它是一个比较幽静的感觉。这一个客厅呢就没有临海，它是一个室内客厅，这一块呢非常的舒服，也可以是一个影音室。因为它的一个配置呢，我们能看到有书和电视，后面坐了一排的这种竹林哈、啊，感觉又好像来到了咱们山水之间哈、啊。主人呢非常酷爱竹子，所以他的一圈种满了这种小叶竹。这一边呢一共是三个房间，我们一起来看一下第一个房间。每一个房间呢，它都是直接可以到达户外的，它一共是有六个房间。左面是三间，右面呢也是三间。这个别墅呢，其实最主要还是拿来作为度假所使用。来，继续往里走，这是它的一个卫生间。这个卫生间和旁边呢是共用，但是呢它的这个浴缸呢也是超大哈。一般像来这里做度假的朋友呢，基本上都是以家庭为组合。这一间呢是两张单人床，不同之处呢就是这个别墅呢它有两间主卧，两间主卧呢都是面朝大海。阳光照进来，那种感觉非常棒哈。这边是一个换衣间，那这就是主卧的一个空间。整个主卧空间呢，它是三面的一个采光，都是玻璃，可以看得到远处的那带的沙滩。度假型的别墅呢，它的家私没有那么的多哈，基本上都是功能性齐全。这里做了一个下沉式的浴缸，在这里洗浴也能够感受到海风吹过来的这种。温暖哈、啊，这就是它左面的三间房的一个格局。我们一会儿到右边去看一下。参观完我们三间客房以后呢，我们重新回到它的一个客厅哈、啊。这个客厅真的是超棒超大，这个折门呢，我们是可以全部打开，直接可以与我们的泳池相邻。从这个地方，我们的儿童泳池和成人泳池是相连相接的。这边是一些功能性的一些家具。转过来以后呢，就是我们。超棒的一个厨房空间，这个厨房空间呢，我们是准备的是十二个桌椅，整个的开放式厨房的一个岛台还是非常漂亮的。后面呢是泰式厨房，我们就不进去看了。三面同样是玻璃的一个采光哈。
同样也是能够看到我们户外的一些景观。它的侧面呢，同样是做了一条小的通道，我们可以从我们的厨房和地里面的厨房直接可以到达我们户外的一个餐厅，非常棒。这种临海沙滩的别墅也好，还有豪宅也好，最重要的就是什么呢？把大自然的这个户外风景纳入其中，对吧？好，来楼上看一下，这套别墅呢，它是永久产权。英国人呢，他们当时买下来的时候，就是土地和房子分开的，所以说也是做了一个双保险。咱们国内的朋友在泰国买房子也不少，但是呢，还是没有人家来得早哈。所以像这样的临海沙滩土地，现在已经卖到了五千万一个 r 了，已经几乎没有了。楼上的第一间客房，它作为书房也可以使用，但是现在是度假产品，那它就作为了客房。三面呢，它是做了一个遮阳板，后面呢是它的一个卫生间和淋浴间。二楼它的采光也很棒的，也能够看到户外非常漂亮的画面。这边呢是它的第二间房，也就是楼上的第二间房，一共就是第五间房了。这一间看得出来是给。小孩所准备的，它挑高的话至少是在五米左右。来，往这边走，这一间呢就是我们的第二间主卧了。这边同样呢，我们是做了一个超大的一个玻璃窗，能够让户外的景色呢没有任何遮挡。打开以后，感受到这种海风吹过来，真的非常棒哈！这里就能看到我们。近在咫尺的安达曼海，现在跟着大叔，我们到户外去看看。现在来带大家看一下这一套别墅户外的景观。不过今天的阳光也特别的足哈，来走。我们整个户外的这个前面的泳池呢，是接近了二十米。每一天游泳的话，只要来个两三个来回就已经够了。整个前面的花园呢，是占到了我们别墅三分之二的一个面积，大约是有三千平的一个样子。从这个露台泳池旁边，就是我们的一个户外餐厅的空间。到了日落的时候，是这个地方最漂亮的画面，所以说我们晚上呢就在这里用餐。转过来以后呢，下去就是我们的草坪。这个区域呢，也是一个活动空间，在。日落的时分，在这里跟亲朋好友散散步、玩玩球。这个草坪呢，相邻的就是我们拉带的沙滩了，非常漂亮啊！整个沙滩非常的细白。这个区域呢，就是我们可以做做瑜伽，或者是做做冥想的地方，因为这个空间真的是直面大海，非常亲近大自然的这种感觉。整个沙滩，说实话。沙质非常的细软，拉带沙滩的特点呢，就是它的海岸线非常长，因为这边呢远离闹市区，所以说呢沙滩非常的干净，整个的海水的质量可以说都是一级的，把自己放松一下，重新贴近大自然，让自己放空一切，也是非常棒的一件事情。今天呢，就在这美丽的拉带沙滩结束今天的豪宅之旅。如果大家想来这边度假，感受这边的自然风光的话，可以多来拉带走走。如果想在这边养养老、放空一下自己的话，也可以联系大叔，大叔为你们寻找更多更好的泰国豪宅。跟着平大叔看遍泰国豪宅。